안녕하세요 드림지게차입니다 오늘 동영상의 내용은 100% 저의 생각입니다 모든 사람이 100이면 100, 1000이면 1000다 다른 생각을 갖고 있고 또 다른 그 환경에 처해 있죠 그렇다면 오늘 제가 드리는 말씀은 틀린 점도 있어요 다른 사람에게는 적용되지 않고 저한테만 맞는 내용일 수가 있습니다 자 오늘 드릴 말씀은 무엇이냐 지금까지 제가 동영상을 계속 많이 올려 드렸는데 좀 네가티브한 얘기가 많죠 위험하다 어렵다 즉 그냥 막 하지 말란 얘기죠 쉽게 얘기해서 영업용지 개차는 본 것과 다르게 굉장히 위험하니까 그냥 쉽게 쉽게 뛰어들지 말란 얘기를 많이 했었죠. 그러나 이제 오늘 오늘은 그냥 지게차의 장점만 나열해 드리도록 하겠습니다. 영업용 지게차의 장점, 특히 제가 느끼는 그 장점이죠. 저는 저를 잠깐 이제 말씀드리자면 저는 이제 50대 후반을 지나 60대로 넘어 들, 넘어섰고 또 이제 혼자서 지역에서 지게차를 한대 가지고 떴다방이라고 하죠 영업을 하고 있는 자영업자죠 저와 같은 환경이 갖춰진 사람들에게는 이제 제 말이 맞을 수 있고 또그 중에서 또 틀릴 수도 있습니다 자 오늘 그냥 제가 느끼는 영업용 지게차의 장점 자 먼저 말씀을 드려 볼게요 첫 번째는 제가 이제 이 일을 그 위험한 일 이런 일을 하면서도 계속 해나가는 일 중에 하나가 첫 번째가 워라벨이죠. 워라벨. 일과 그 생활을 그 밸런스를 맞춘다는 얘기죠. 제 시간이 많아요. 제가 이제 하고 싶은 일 하고 또 다른 일도 할수 있다는 이제 이게 가장 큰 목적인데 조금 더 깊게 들어가면 은 일단 그 영업용지가차 같은 경우 가성비가 좋습니다. 물론 초기 투자비는 높아요. 지게차 요금이 워낙 올, 지게차 그 신차의 가격이 많이 올랐기 때문에 그 초기 투자비는 많이 올라갔습니다. 많이 올라갔어요. 그러나 신차 가격이 상승해서 투자비가 많이 들어갔다고는 하지만 일단 최초에 투자를 하게 되면은 그 다음에 들어가는 게 별로 없어요. 이 장비라는 게 굉장히 튼튼하죠. 잘 고장이 나지 않습니다. 처음 몇 년간은 그냥 적당한 때에 오일 갈아주고 또 타이어 다 다르면 은 타이어 갈아주고 그리고 경유값만 있으면 은이 지게차는 굴러가죠. 그러다 보니까 유지비가 많이 들어가지 않습니다. 물론 새차, 신차일 때 얘기를 하는 거예요. 중고차를 구입하게 되면은 또 달라집니다 중고차 같은 경우는 뭐 어디가 어떻게 고장이 나서 수리비가 많이 나오게 될지 모르죠 흡사 우리가 그 오래된 수입차 잘못 사게 되면 수리비 폭탄 맞게 되죠 똑같은 거예요 뭐든지 중고차는 제가 염두에 두고 드리는 말씀이 아니에요 신차를 샀을 때는 몇 년간은 더 이상 투자비가 들어가지가 않아요 유지비가 들어가지 않습니다 그냥 기름만 넣고 떼면 되는 거예요. 기름만 넣으면 지게차는 잘 굴러가죠. 그러나 요즘에 장비값 정말 많이 올랐죠. 그러나 이제 잘 생각해 보세요. 신차값이 올랐다는 것은 중고차값도 올랐다는 거죠. 시컨 타고도 실컨 탑니다. 실컨 새차 사서 몇년 타고 팔아도 그동안 이제 강가상각이 뭐니 해서 지게차 값이 떨어졌지만 다시 내가 신차 살때 가격으로 또팔 수가 있다는 얘기예요 그만큼 요즘에는 가성비가 너무 좋아졌어요 그러나 이제 그걸 팔 비싼 값에 팔고 나면은 또 새차를 뽑으려면은 또 그만큼 올라 있기 때문에 좀 무의미하긴 하지만 실컨 타고도 살때 가격을 받을 수 있다는 거막 이런 것도 매력으로 다가오죠 어쨌든 이제 지게차는 가성비가 좋다는 얘기죠. 투자요금 
어느 업종이나 뭐이 지게차 한대값 들어가야지 무엇이든지 할수 있잖아요. 어쨌든 가성비가 좋다는 거. 그리고 이제 두 번째는 무엇이냐. 이 지게차 요금 있잖아요. 지게차 요금을 누가 정해주는 게 아니에요. 대충 이제 그 지게차 협회도 있고 또 지역에 따라 어떤 모임도 있고 그래서 이제 지게차 요금을 그 지역에서는 얼마를 받자 이런 식으로 논의를 합니다. 그냥 논의만 할 뿐이지 그게 어떤 구속력이 있는 건 아니죠. 저 제가 이제 그리고 제 이, 우리 지역 이쪽에서는 40분에 지금 4.5톤 기준 5톤까지 7만 원을 받고 있습니다. 7만 원을 받고 있는데 그게 어디 뭐 나라에서 7만 원 받으라고 정해주는 게 아니에요. 우린 자영업자기 때문에 제 마음대로 받는 거죠. 즉, 뭐 친구가 일을 시키면 가서 그냥 해줄 수도 있어요. 그리고 일 하기 싫은 일 시키면 농업을 더 많이 받을 수도 있는 거고, 내제 네, 마음대로 할수 있기 때문에 이게 굉장히 스트레스가 없는 거예요. 제 마음대로 할수 있다는 것은 이 요금뿐이 아니라 이제 다음에 말씀드리는 것도 마찬가지인데. 자영업자 중에서도 좀 뱃속 편한 편이죠. 요금 뭐좀 어렵고 힘든 일이다. 그러면 얼마 주세요. 그래서 뭐안 되면은 안 하는 거고 또 돈을 많이 받으면 또 열심히 할수 있는 거고 이런 거잖아요. 어차피 자영업자 영업능지 계세기 때문에 돈을 많이 받으면 뭐 좋죠. 돈을 많이 받으면은 열심히 일을 할수 있을 것 같아요. 어쨌든 요금을 내 맘대로 받을 수도 있다는 거. 물론 뭐 상식에 어긋나게 너무 많이 받으면 욕을 먹을 수도 있어요. 그거는 주의하시기 바랍니다. 어쨌든 요금에 대해서는 이제 지역에서 어떤 협의를 하더라도 그것은 권장사항일 뿐이지 의무사항은 아니죠. 적당한 이제 요금 체계가 형성은 돼 있지만 그게 100% 뭐 의무사항은 아니라는 얘기죠. 다음에 이제 가성비 말씀드렸고 요금을 말씀드렸는데 그 다음에 이제 드릴 말씀은 이 우리 영업용지 개차는 휴일이 제 맘대로예요. 자 그게 얼마나 좋은 걸까요? 시간이 많다는 얘기죠. 그게 가장 최대 장점인 것 같아요. 지게차 영업용지 개차 가서 보면은 뭐 5분 만에 끝나는 일도 굉장히 많습니다. 한 뭐... 300km, 400km만 돼도 사람이 할수 없는 거잖아요. 그런 장비 하나 내리는데 기계 같은 거 내리고 하는데 사람이 내릴 수가 없기 때문에 지게차를 부를 수밖에 없죠. 그럼 지게차는 속도가 느린 차기 때문에 그 지게차를 납품하는 쪽에서 가지고 다닐 수도 없는 문제고 그러다 보니까 우리나라 같은 경우 전국 곳곳 골목골목 지게차 없는 곳이 없어요. 어디든지 가서 전화하면 은 지게차는 대부분 10분 라인에 달려오죠. 물론 좀 상간지대라든가 멀리 시골, 농촌지역 같은 경우는 미리 예약해야 되는 경우도 있긴 하지만 대도시, 소도시 대부분 그렇습니다. 지게차 부르면 은 도착해서 불러도 늦지 않는 경우가 굉장히 많이 있죠. 자, 그래서 짧은 시간 일하고 오면은 뭐 하죠? 다음 일이 바로 연결이 되면 은 계속 일을 하겠지만 우리와 같은 저와 같은 떴다방의 경우 이제 계속 연결되는 것보다는 일하고 와서 또 쉬고 있고 일하고 와서 또 쉬고 이런 식으로 쉬고 있는 경우가 굉장히 많이 있죠. 자 이렇게 쉬고 있는 시간이 많으면 그 시간에 뭘 할까요? 그냥 자신을 위한 공부도 할수 있고 농사도 짓는 분도 있고 또는 다른 일과 같이 경업하는 일도 있고 내 마음대로 할 시간이 많이 있다는 거 이것도 이제 굉장히 좋은 그 장점이죠. 그리고 그 다음에 퇴직이 없다는 얘기죠. 퇴직. 명예퇴직, 정년퇴직 이런 거 없습니다. 제가 그만두는 날이 저의 정년퇴직일이죠. 자, 제가 그만두고 싶으면 그만두면 됩니다. 그러나 이제 그렇다고 해서 요즘 건설회사 같은 경우 큰 건설 현장 들어갈 때는 또 나이도 제한이 있어요. 물론 그렇지만 
우리와 같은 떳다방은 나이 제한이 없죠. 제가 사고 안 나고 할수 있으면 계속 하는 거예요. 그거 굉장히 커다란 장점이죠. 그리고 또 제가 못할 경우 기사분을 또 써서 그 업을 유지할 수도 있거든요. 이렇게 뭐이 정도면 굉장한 장점이죠. 그리고 이제 마지막으로 이제 하나만 더 말씀드리면 이거는 이제 하나의 영업용 시작하시려는 분의 팁이 수가 있죠. 자, 제가 영업용 지게 잘 하고 싶다. 그렇다면은 이제 하나의 팁인데 차량 선택을 내 마음대로 할 수가 있어요. 뭐 3톤 지게차, 4.5톤 지게차, 7톤 지게차, 뭐 8톤 지게차 종류가 여러 가지가 있는데 그걸 제 마음대로 선택을 할수 있어요. 영업용 지게차를 하기 위해서 남들이 많이 나보다 고수분들, 선배분들이 하고 있는 그 같은 톤수로 작업을 하게 되면 은 경쟁에서 밀릴 수밖에 없죠. 그래서 그때는 이제 지역을 잘 알아야 되고 그 지역에 어떤 차가 많이 필요하고 그럼 틈새 지게차가 분명히 있습니다. 떳다방 하시는 분이 뭐 3톤부터 8톤, 뭐 10톤까지 다 갖추고 있는 분은 많지 않죠. 그러다 보니까 거기서 필요한 지게차 톤수를 정해서 영업용을 시작하시면 될것 같아요. 자, 어쨌든 오늘 좀 행설수를 할 수도 있겠지만 지게차 영업용 지게차에 제가 하는 영업용 지게차 저한테 맞는 그 장점을 말씀드렸습니다. 다른 분은 다를 수도 있어요. 감사합니다. 안전운전 하세요. 한번더 말씀드리겠습니다. 오늘 내용은 지극히 제 개인적인 생각이에요. 감사합니다.